genast Fulla smärta söker jag Finner du Stormen raser omkring mig I en truende sky Och når torpen med jaller Kjære Gud hör min skrik Håll mig fast Det er ikke verst at jeg får lov å være med i lag med ungdommen og synge. Å store Gud, nå jeg Yeah. 
Ja, här ser Herren vem min hellige hand och vem mitt ord. Och jag har mina händer fulla och du kan komma med dina tomme. Och så kan du komma till mig och så ska jag fylla dig ser Herren rikelig på alla områder du behöver det. För jag är er en Gud som är er rik nok för alla som kallar på mig. Och jag vill inte hålla något tillbaka för de som desperat längtar efter att jag ska gripa in med frälsning och legedom. Vi 
Jag har sagt i mitt ord att ingen som tror på mig ska bli till skamme. Och du vill inte vara den första sier Herren. För du tror på mig och jag vill svara dig. Jag vill uppfylla mina löfter till dig. Jag har mener det jag säger och jag säger det jag mener och du kan få ta mig på ordet sier Herren och du ska erfare att det stämmer. Allt för länge har du låtit dig förvirra av olika röster och någon som vill pröva att trösta dig med att du må leva med ditt problem, du må leva med din sjukdom, men Herren vill frälsa dig ifrån det. Jag vill lösa dig ifrån det. Jag vill helbreda dig komplett, säger Herren. Så inte be om lite när du behöver mye, men be om mye och du ska få ända mer. Amen. Ja, amen. Passe bra och önskar välkommen då. Ja. Vi hade ett väldigt starkt möte här igår. Det var så starkt att eh, filmutstyret det måtte melde pass efter en timme. Men vi har eh, dubbel eh, dekning i kväll. Eh, för det var ett väldigt starkt närvaro av den heliga ande. Det var väldigt mycket kraft ut och gick. Och var därför var du så heldig som som var här. For da fikk du alt med, men hele lydopptaket finnes. Så det er undervisningen som var så gedigen i går. Den skal du få del i. Og nå har jo jeg vært predikant i noen år og 50 år. Men det vi opplevde i går... Det er så sterkt fordi at jeg kjenner akkurat det Gud vil at jeg skal gå in i enda mer. Og jeg skal være tro imot det. Det kan være det at når Amy kom her så kjente hun i åndens verden at det var så mange syke i dette område. Og Jesus ville helbrede dem alle. Og jeg fanget litt opp av noe som jeg tror foregikk litt i den andre himmel. Der hvor ondskapens ånd er, har sitt hovedkvart her. Og da sa de, nå kommer det en som vil være med og gjøre det enda vanskeligere for oss enn vi allerede har på Elim. Men bare for å berolige dere, sa liksom ondskapen til hverandre, hun skal bare være her i to dager. Så feil kan man ta. Hun kommer igen. Og dessuten det som blir forkynt og praktisert, det kommer til å fortsette. Og ikke bare som før, men enda sterkere enn før. Amen. 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 Så hjertelig velkommen, Amy Kemp. Og, og Astrid, vi er så glad for å ha, jeg sier bare Astrid, men hun heter Astrid Weber Gelein Laurens. Hon har sin eminente man Tom här. Vi är er väldigt glada för att ha dere med för det har varit på en måte med och göra det möjligt att ha det besöket vi har. Så Herren vill vi signe dere rikligt tillbaka för det. Och så har vi Sally blandning med oss här och vi har Astrid också med som sanger. Yes, she okay. Yes. You're going to run with more fire than you've ever seen in your life. Amen. And you're going to carry it. Yeah. And this whole region will be lit up with the glory of Jesus. Amen. Amen. This is the beginning. Thank you. You just begin to taste. Mm. When Jesus says, come on. Yeah. Come on. I will show you even greater things yeah. in my word. Yeah. And you're going to feed my people. Mm. And they'll be healthy and 
Amen. Jeg var når jeg var ganske ung, vi gikk på videregående, så var jeg med i Hellas Fridrettsklubb i Drammen. Jeg er ikke så ung nå, men Herren har fornyet min styrke, så jeg er mer i form enn jeg har vært på mange ti år. Amen. Da skal jeg bare nevne det ordet som er nøkkelen også til det jeg nettopp sa nå. Og det er et ord, et vers som har blitt veldig sterkt for meg igjen og igjen, og det er Efeserne 2, vers 8. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det er sånn at vi får aldri noe nåde til noe som ikke er etter Guds vilje. Og vi får aldri tro for å ta imot noe som ikke er etter Guds vilje. Så alt er av Gud, og alt er av nåde, og alt gis til den som tror. Og det som er vidunderlig er at det betyr at jeg kan ved tro på det Jesus har gjort hele tiden for å være ren i Jesu blod fra all synd. Og så kan jeg være helbredet ved Jesus sår fra alle sykdommer. Og så kan jeg være velsignet med alt hva jeg trenger på det materielle området. Fordi at Herren har rikelig satt inn på konto til min disposisjon, alt jeg behøver. Vi skal jo ta opp et offer her i kveld. Og det var jo sånn at bankideen var ute av funksjon, men den er på nå. Det som er veldig viktig, det er at du vet at løftesbanken, nådens løftesbank, er åpen. Og den er åpen hele tiden. Og det som er ditt problem, det er at du har alt for mye inne på konto som ikke du tar ut. Det er ditt problem. Det er ikke problemet ditt at du har for lite, men problemet ditt er at du har for mye som ikke du har tatt ut og gjort deg bruk av. Så sier noen, ja, det skal bli godt å komme til himmelen. Jeg har en evig arv som venter. Vet du hva? Jeg har fått forskudd på arven her og nå. Jeg trenger det nå, jeg. Det er nå jeg trenger legedom. Jeg behøver ikke det når jeg kommer til himmelen. Da har jeg et herrelesleger med. Det er nå jeg trenger den hellige ånds halvelse for å vinne mennesker. Jeg behøver ikke det i himmelen. Det er ingen ufrelste der. Det er ingen som er tørre der. Det er ingen syke der. Men de er her. Og derfor vil Herren salve meg nå. Å ja, det vil han. Og så opplever du noen ganger at Herren gjør litt ekstraordinært. Han gjør ting vi ikke har bedt om. Det er noen som har problemer med å få det de ber om. Jeg kan fortelle deg, Gud gir deg ting du ikke har bedt om. For Herren ber for oss. Og det opplevde jeg når det gjaldt dette, at jeg kanskje har hatt noen kilo for mye. Og så gjorde Herren noe med det. Og noen tenker sånn, hva gjorde du? Jeg gjorde ingenting. Nei. Så jeg har tenkt å lansere den kuren nå. Det er Efesebrevet 2.8. Og den heter følgende. Av nåde ved tro. Jeg har bare tatt imot det. Amen. Og så blir det et lite problem. Og vet du hva det er? Du trenger nye klær. Vet du hva Herren sier? Når jeg har tatt av deg kiloene, Sverre, så skal jeg sørge for at du får nye klær. Og jeg sier ja takk. Amen. Amen. Kan ta imot det du også. Amen. 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 Ja. Jeg fikk lov av den hellige ånd til å si det. Du skjønner at den hellige ånd har veldig humor. Amen. Det er derfor det står at salvelsen av han, det er gledens olje. Og det er veldig herlig å ha den. 
rikelig over sig, og Jesus var salvet frem for noen med den. Han elsket rettferd og hatet urett, og Gud hadde salvet han med gledens olje. Amen. Det er en salve, et salvehorn fylt i kveld for dig som lengter efter det, og det vil Herren gjerne at du skal få del i. La oss prise Herren sammen. Far, vi takker dig. Vi priser dig for vi får komme sammen i Jesu navn. Vi takker dig for at du er her. Vi priser dig hellig ånd, fordi du er her. Tak for at det ikke er vi som har ansatt dig, det er du som har ansatt oss. Og vi kan få lov til å kjenne din ledelse i kveld. Priser dig for vår søster som er her. Du skal la salvoljen være rikelig over henne. Du skal vittne midt i blant oss, Herre, med tegn og under og kraftige gjerninger ved din hellige tjener Jesu navn. Og jeg takker dig for vi skal ikke betale noe for det, men alt er ferdig, alt er fullbrakt, og vi får ta imot det med tomme hender ved tro. Priser dig for det. Mange skal få oppleve det også i kveld. Mange opplevde det i går, og du er i den samme nå. Det kan enda bli sterkere. Vi priser dig for det. I Jesu navn. Amen. Vi får litt sang av dere. Vær så god.
so good with every breath that I am able I will see all the goodness of God Trufaste mot mig hela livet mitt. Hela livet mitt har han varit trufast. Jag är inte exakt skriven den sången, men jag kan synja av ett helt hjärta, ett ärligt hjärta, att han har alltid varit trufast. Aldrig släppt mig, aldrig förlåta mig, och det kan man aldrig ta igen här. För det är inte hans natur att svikta. Hjärte ser til Golgata, hvor Jesu blod ble høst for meg. Jeg ser hans hår, hans kropp som lev, min frelse. Sista ro, det är förbrakt. Vi la ham ner i Josefs grav. Bevaktet av soldat och stein. Guds segen sön, död. Oh, please. 
Du kan ikke betale mig med noe av ditt eget for det jeg har gjort for dig og for det jeg har gitt dig og for det jeg vil gi dig. Men du kan betale mig med din lovprisning. Du kan bringe mig et takkoffer fra dine lepper. For det stiger opp for mitt åsyn, sier Herren, som en vellukt for mig. Det er ikke lenger behov for noen offer her på jorden, for alt er färdig. Men himlen elsker når dere er med å bringe lovprisningsoffer innenfor nådetronen. Navnet mitt, det er Jesus, frelser, og jeg er det jeg heter. Jeg gjør det navnet mitt sier. Derfor kan du få erfare min komplette frelse, som ikke bare er for at dine synder blir tilgitt, men som også har inkludert alle sykdommer og plager, alle syndefallets følger, har jeg Jesus fjernet på Golgata kors, og du kan ta emot det ved tro. Du kan ta emot det, sier Herren, og du kan bli en kanal for den samme frelsende kraft. Du kan bli en kanal for min hellige ånd, som genom dig vil at andre skal oppleve kraften i navnet Jesus. Dette er tiden da jeg, sier Herren, utgyder min ånd. Og min hellige ånd, den vil være med å løfte Jesus fram. Ikke som en historisk person, men som en levende, virksom realitet midt i blant et folk som tror på mig. Du kan få være en Jesus person. 
Du kan få være en kanal for mig, sier Herren. Jeg elsker å bruke enkle troende som tar mig på ordet og åpner sig for sin, min hellige ånd, som har så lite å bidra med. Jo mindre du har å bidra med, jo mer må jeg fylle på med min kraft, og det er en fullkommen kombination, sier Jesus. Amen. 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 Vi skal uh, samle inn en uh, gave i kveld til det arbeidet som uh, Amy Kemp uh, står i. Hun har jo nå fått en uh, organisation også, og du ser på, uh, på det banneret som står foran her, og også på de uh, uh, flyersene eller løpesedlene som er. Og uh, alt som kommer in nå i kveld går uh, til uh, henne. Jeg kjente at Herren talte til mig om at jeg skulle være med og bidra med noe. Og jeg tror han vil tale til oss alle sammen. Jeg skal bare minne om noen av disse herlige ordene. Det er ikke noen tilfeldighet at det finnes noen veldig sterke løfter i 2. Korintherbrev 8 og i 2. Korintherbrev 9. Og vet du hva som egentlig Paulus har som tema det har med økonomi å gjøre. Det har med å gi å gjøre. Og det har også i alle høyeste grad med å få å gjøre. Det er noen som sier, jeg gir ikke for å få. Det gjør jeg. Det gjør jeg. Og det bør du begynne å gjøre også. Fordi at jeg gir for å få mer å gi. Amen. Jeg vil gjerne være i det der kretsløpet. Jeg får, og jeg gir, og jeg gir mer, og jeg får mer. Og det er bare jeg som egentlig er med og begrenser det hele. Og i 2. Korintherbrev, det 8. kapitel, og den 9. verset, så ser du hemmeligheten til at du kan bli rik. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld. Så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Tenk at det ligger i selve forsoningen et løfte om at han ble fattig for at du skulle få del i rikdom. Og hvis du, hvis du snur litt på disse to Uh, og fra 2. Korinther brev 8, 4 til 2. Korinther brev 9, 8, så står det, «Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, punktum, nei, komma. Og så kommer det et herlig ord, «Ja». Og så kommer det et komma til, har overflod. Og så slutt, til all god gjerning. Vet du at Herren ønsker å velsigne dig så rikelig, at du ikke bare har det du trenger av alt, men du har overflod til all god gjerning. Jeg utfordrer dig. du kan gjerne begynne på 1000 kroner i kveld. Og har du tro for å gå høyere, så gjør det. Fordi at Herren har behag i at vi er med og gir i kveld. For vi gir for at flere skal bli frelst. Vi gir for at Jesus skal få oppenbare sin herlighet i vårt land. Fra sydspissen av Norge til en ytterste ende på nord. Så skal evangeliet gå fram og mennesker skal bli frelst. Og jeg vil gjerne være med i det arbeidet og investere i det. Så det er et vipsnummer her. Det er 834831. Og det kan du bruke. Og hvis du øh, har kontanter, så kan du gi det. Det er veldig godt å ha litt kontanter i dag. Det er ikke dumt det. Du, du bør absolutt sørge for å ha litt for det er veldig godt å, å bli minnet om det. Hvis du blir minnet av, for eksempel når du er på supermarkedet om at du skal velsigne noen, så drar du ikke fra en bankkort og begynner å vipse, vet du. 
Du må ha litt. Amen. Så du kan gi litt. Amen. Det er en veldig god vane. Amen. Jeg tror på et sterkt offer her i kveld. Og jeg tror på det fordi at jeg vet at Gud vil velsigne både det det blir gitt til og deg som gir. Hellige ånd, jeg ber, du som også salver oss til å vinne rikdom. Tenk at din salvelse er med på å forløse det også over våre liv. Og jeg ber at den salvelsen skal være over oss når vi gir nå. Og at vi kan være med å gi oss inn i en sterk givertjeneste, hvor vi kan få se resultater av det. Noen vil høste hundrefold, andre tusenfold. Og jeg priser deg, Herre, for ditt rike skal gå fram. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Jeg ber ikke for offeret etterpå. Jeg ber for det føret. Amen. Det er noen som ber for offeret når det er samlet inn at det skal bli mer i bøsa. Jeg tror ikke på det, vet du. Men jeg tror på å be før vi offrer, for da kan det bli mer. Amen. Amen. Så synger dere, og så overlater vi resten av det hele til Amy og Astrid. Hun heller jo. Ingen trodde på min vandring At jeg skulle se en dag Jag behöver inte bära För det gör du och inte jag Mitt liv låg i spillror Tills den dagen då du kom Och vänta sorgarna
Blir det bästa som jag fann Sjanger til før vi slipper Amy til. Først er God on the Mountain, og så skal Lisbeth synge om Dr. Jesus etterpå. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you never know but in change when you're down in the valley don't lose faith for you never You're up on the mountain, but talk home so easy when life at its best. Now it's down in the valley, trials and temptation. That's when the faith is really put to the test. Det var ikke på planen i dag at jeg skulle synge den sangen her, egentlig. Jeg følte egentlig den skulle vært i går. Men så er det noe Jesus vil si. 
<laughs> det er noe han vil si. Og han vil at jeg skal bekjenne det. Vi på møte i går. Så fikk vi beskjed om å ta imot hans gaver. Ta imot hans hebredende kraft. Som han allerede har gitt, ikke sant? Så jeg satt med åpne armer og kjente han er mye blei, sånn varm som jeg kjenner når jeg noen gang har bedt for andre og jeg har følt at en hellig åndskraft kommer over meg, så kjente den pittringa kom i henne og jeg ble varm. Og så sa hun skal rekke opp henne for den som hadde vondt i magen. Da gjorde jeg sånn, for jeg har hatt kjempemye plager med magen min. Jeg har hatt masse polypper, som ikke vet hvor det kommer fra. De er ufarlige, men det er ubehagelig. Vi må stadig til kontroller og ned og brenne og fjerne. Jeg har hatt et sånt press nedover i magen. Det har vært skikkelig ubehagelig. Jeg har kanskje tenkt at jeg må fjerne limor. Hva er det som gjør det? For den finner ikke ut av det. Og den siste tida har det vært grusen slitsom for meg. Så jeg har vært sånn skjelven på innsida hele tiden. Jeg har vært sånn utmattet. Men når jeg gikk fra møtet i går, så hadde jeg kraft. Jeg hadde ikke vondt mer. Og enda så har jeg ikke vondt mer. Jeg måtte være opp til klokka halv tre natt, fordi jeg har en utfordring hjemme med ting. Men jeg er ikke sliten. Så jeg fikk både kraft og helbredelse, og det takker jeg Jesus for. Doktor Jesus. Så da skal vi synge Doktor Jesus-sangen som jeg fikk for noen år siden. Doktor Jesus, kom og hjelp meg. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg nå Doktor 
opptak fra møte vi hadde her. Det ligger på YouTube nå. Det begynte klokka sju i kveld, og du kan se når du kommer hjem. Og det er jo veldig tilfeldig at tema som jeg hadde da, det er «Jeg er Herren, din lege». Amen. Jeg likte sang. Jeg likte sangen. Det sounded kind of like the message from last night, didn't it? I like I like that Dr. Jesus. What happens if you begin to see him as your doctor? I don't think you would be sick. Why don't you run to Dr. Jesus first? We we run to Dr. Jesus last. We run to Dr. Jesus helt til slut. Many times I meet people. And they said we've we've done everything. And the doctor says there's nothing left. So now we come to Jesus. I think. I think we should run to him first. Go to him first. Go to him first. And ask him what to do. If you need wisdom. He's a good healer. During the worship, I heard a word from the Lord. He said, I'm opening doors. I said, that's good, Jesus. So he's going to heal you from the very beginning. Because he, you know, when Jesus puts in the key, and he opens the door, he says, no one can close it now. So when you come out, you stay out. So when you come out, so be out. You don't go back in. Du går ikke tilbake inn. You come out and you're free. Du kommer ut og du er fri. Amen. Amen. Do you need to come out? Trenger du å komme ut? Are you in bondage? Er du bundet? Are you sick? Er du syk? Do you need freedom? Trenger du frihet? Do you need an open door? Trenger du åpen dør? Have you been saying, Jesus, open the door? It could be many things. But if it, it hits you, and you say, yeah, that's me, just stand right where you are. Just stand right where you are. Yes. Yes. Jesus is healing all kinds of addictions tonight. Jesus, han helbreder all avhengighet. No, just continue to stand. Just stand. And pe more people will stand. More people, flere mennesker må stå. All kinds of addictions. Alle mulige avhengigheter. The spirit of suicide. Selvmords ånd. Yes. Yeah. He knows exactly you're here. He knows you're here. Han vet akkurat at du er her. And he says, I'm putting in the key. Og han sier, jeg setter inn. And I'm opening the door. Jeg åpner døren. And you get to come out. Og du må komme ut. You don't have to wait till the end of the meeting. Du trenger ikke å vente til slutten av møtet. Because I run to open the door for you. Fordi jeg har åpnet døren for deg. To heal you. For å helbrede deg. Amen. Amen. Anyone else before I pray? Det er noen andre som ønsker å bli fri. Everyone else is sitting is free and healed and whole. Ja, nå kommer det flere. Dere er fri. Now you're getting it. You know, sometimes pain is a, is a prison, you know. But I said, Jesus, what do you want to do tonight? And And he says, I want to take care of this. Sier, ta hand om det. 
You're being oppressed by a demon spirit. Du er undertrykt av en demonisk ånd. You want to be free? Ønsker du å være fri? It's like you're wearing a heavy backpack. Det er akkurat som du har en tung ryggsekk. And you want it off of you. Og du ønsker å ha det av You want to be free of it. Du ønsker å bli fri av den. But it's like it just hangs on you. Men det bare henger på deg. That's called a demon spirit. Det kalles en demonisk ånd. And it obeys Jesus. Just lift your hands. Because it's going to leave you right now in Jesus' name. Father, we thank you that you put in the key and you said you're opening doors tonight. And in the name of Jesus, I Open the door. So open the door. And I say, come on out. I say, come out. In the name of Jesus. Yes, and now. I take authority over every demon spirit. Over the demonic spirit. And I command it to come out of you and leave you in Jesus' name. I command it to come out of you and leave you in Jesus' name. I command the spirit of addiction to come out in Jesus' name. The spirit of suicide to come out in Jesus' name. I command the spirit of pain and infirmity to come ja, out en smerte, in Jesus' name. Og lidelse, Jesu navn. In Jesus' name. Jesu navn. You're free. Du er fri. You're free. Du er fri. Come on out. Come on out. Kom the ut. door behind you is closed. Dørene bak dig er lukket. And you are free in og du Jesus' er name. Fri i Jesu navn. He sets you free. Han sætter dig fri. Only Jesus. Bare Jesus. Only Doctor Jesus. Bare Doctor Jesus. Can heal you. Kan helbrede dig. Can deliver you. Og utfri dig. Can set you free. Kan sætte dig fri. That demon spirit. Den demoniske ånden. Of sickness. Av sykdom. Of pain. Og smerte. Of depression. Og undertrykkelse. Of oppression. Of suicide, of addiction, of suicide, of of addiction, of abhängighet. It runs now in Jesus' name. You are free of it in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Do you receive it? Har du mottat det? Say, "Tack Jesus." Tack Jesus. You're my Dr. Jesus. Du er min Dr. Jesus. You are my Dr. Jesus. Du er min Dr. Jesus. There's somebody who has a problem in your tailbone area. Det er noen som har vanskeligheter i halebenregion. Tailbone. Halebenet. And God is healing you. Og Gud helbreder deg. God is healing you. Gud helbreder deg. In Jesus' name. I Jesu navn. In Jesus' name. I Jesu navn. This is the... Power of the Holy Spirit. This is the delivering power of the Holy Spirit. You are free. You're free of that sickness in your body. You're free of the oppression. Right now, you are free in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Talk Jesus. Thank you, Jesus. Talk Jesus. Amen. Amen. Now you can sit and enjoy the meeting. Nu kan du sitta ner och bara njuta möte. When the worship began. När lovsången började. Pastor, when the first worship song began. I den första tillbedelsesången pastor. I looked at Astri. Så såg jag på Astri. I said, you feel that power. Och så följde du den kraften. She said, yes. Hun sa ja. I said, that's the delivering power of the Holy Spirit. Åh, det är utfrielsesonen av den heliga ande. Every demon spirit. Lee will leave this place tonight. That is come against your life, your family. That's come against your body. Amen. Amen. You go, we walk out free. Amen. Amen. Isn't he lovely? Mm. Isn't he lovely? I still feel that healing power. Jeg føler fortsatt den helbredende kraften. Can you just sit there for a moment? Kan du bare sitte der for et øyeblikk? Just close your eyes for a moment. We can't be afraid to be quiet in the presence of God. Vi kan ikke bli redd for å være stille i Guds nærvær. Just sit there for a moment. Bare sitt der for et øyeblikk. Because that power of the Spirit is here. For kraften av ånden er her. And he is still delivering. Og han fortsetter å utfri deg. Because you don't have to live with it. Du behøver ikke å leve med dette her. You get to be free of it tonight. Du kan bli fri av det i kveld. 
For it's not by might, for det er ikke med kraft, and it's not by power, ikke med kraft og but makt, it's by the Holy Spirit. Den This is His work right now. Det er hans arbeid akkurat nå. You feel His presence. Du føler hans nærvær. And He's healing you. Og han helbreder deg. He's delivering you. Han utfrir deg. He's just loving you. Han bare elsker deg. Thank you, Lord. Takk, Herre. Somebody's got a skin problem. Noen som har et hudproblem. God is healing you. Gud er breder deg. You'll not have a skin problem anymore. Du har ikke noe hudproblem lenger nå. Because he heals you. Fordi han helbreder deg. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. It's wonderful. Det er vidundelig. Normally we preach and wait for this anointing. Normally we preach yeah. and wait for the anointing. <laughs> Normalt så preker vi for denne salvelsen. But he's here. Men den er her. But he's here. Den er her. Thank you, Lord. Takk, Herre. And I have to be quiet and just let him do his work. Jeg har, må bare være rolig og la han gjøre sitt arbeid. Because I hear his voice now. Jeg hører hans røst nå. And he says I do not share my glory. Og han sier at jeg deler ikke min ære. So just sit there for a moment. Så so bare sitt der et øyeblikk. And let him love you and heal you. Og la han elske deg og helbrede deg. And I, I, I hear the Lord say something. And the Lord says, you will not be alone. You will not, you will not leave this earth alone. Because I am with you. I am with you. You are never alone. You are aldrig alene. Tonight, He heals that place of loneliness in your heart. Så helbreder han det stedet av ensomhet i hjertet ditt. And he fills it with himself. Og han fyller det med seg selv. Because he says, I am with you. Fordi han sier, jeg er med deg. I feel that loneliness. Jeg skal fylle den ensomheten. That emptiness. Den tomheten. With myself. Med meg selv. Because I'm enough. Fordi jeg elsker. I'm enough for you. Jeg elsker deg.
such a deep healing he's doing. Sånn en dyp helbredelse han gjør. You, you feel your heart is very warm. Han føler at hjertet ditt er veldig varmt. We have just English. We don't know how to explain it. Vi har bare engelsk. Vi vet ikke hvordan vi skal forklare det. Engelsk og norsk. But I just have one word for you. Men jeg har ett ord til deg. Surrender. Overgi deg. Surrender right now. Overgi deg akkurat nå. Just surrender. Bare overgi deg. Let him do it. La han gjøre det. Just give it to him. Bare gi det til ham. Say, Dr. Jesus. Si, Dr. Jesus. My Messiah. Mitt innlige ønske. You hear? Her å høre. I surrender to you. Jeg overgi meg til deg. I just surrender. Jeg bare overgi meg. Totally. Totalt. Both hands. Begge hender. Touch me. Berør meg. Heal me. Helbred meg. Encounter me. Møt meg. What do you want from Jesus? Hva ønsker du fra Jesus? He's here right now. Han er her akkurat nå. He's here right now. Han er akkurat her nå. I thought it would come at the end. Jeg trodde han ville komme på slutten. No. No. You say, I want a fresh fire of the Spirit. Du sier at du vil ha en frisk ild av den hellige ånd. Well, take it. Bare ta det. Here's the giver. Han er giveren. Here's his presence. Det er hans nærvær. He's giving. Han gir. Just receive it. Bare ta imot det. Just tell him Jesus. Bare fortell han Jesus. I want fresh fire. Jeg vil ha frisk ild. I want fresh revelation. Jeg vil ha frisk oppenbaring. I want more communion. Jeg vil ha mer samfunn. You're here to do it. Du er her for å gjøre det. To give me that. For å gi meg det. Surrender. Overgi deg. Take it. Ta det. We call this a visitation of the Holy Spirit. Vi kaller dette et besøk av den hellige ånd. Don't let it pass you by. Ikke la det gå forbi deg. Because I don't decide when it comes. For jeg bestemmer ikke når det kommer. Just two more minutes. Bare to minutter mer. Surrender. Overgi deg. Let it go. La det gå. Receive. Ta imot. Fresh communion. Frisk fellesskap av Jesus. Frisk ild. Fresh revelation. Frisk oppenbaring. Healing. Helbredelse. Freedom. Frihet. Love. Kjærlighet. Peace. Fred. Joy. Glede. Take it. Ta det. I take it. What you don't take, I take. Jeg tar det. Hvis ikke du tar det, så tar jeg det. I take it, Jesus. Jeg tar det, Jesus. I take it. Jeg tar det. Take it, Astrid. Ja, jeg tar det. Jeg tar det, Astrid. Take it. Thank you, Lord. Fresh Jesus. Thank you, Jesus. Fresh communion on the Lord. Wow. I receive it. I receive it, Lord. Yes. I just hear someone saying, I've been longing for the presence of God. Hører noen si, jeg har lengtet etter Guds nærvær. He's here. Han er her. Take it, say Jesus. Ta det bare, si Jesus. I'm receiving fresh encounters with your presence right now. Jeg tar imot et... When I go home, I have fresh encounters with your presence, Jesus. Med ditt nærvær, Jesus, når jeg går hjem. I receive that gift from you. Jeg tar imot den gaven fra deg. When I open the Bible, I will see you, Jesus. Når jeg åpner Bibelen, så vil jeg se deg, Jesus. I will have fresh revelation. I receive fresh revelation of you, Jesus. Jeg tar imot frisk oppenbaring av deg, Jesus. I receive it. I receive fresh fire. Oh, I'll lay hands on the sick and they will 
recover, yes, Jesus. I receive that fresh fire, Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes. Telling me, Jesus. Me, Jesus. Me, Jesus. Me, Jesus. And the Lord says, you're not too old. He said, I'll use you. I didn't ask for the age of a vessel. I asked it for a yielded vessel. I look for a yielded vessel. I'll use you. Even in your old age. And you say... I'm too old now. Men du säger jag är för gammal nu. But the Lord says no you're not. Men Herren säger du är inte det. I see your heart. Jag ser ditt hjärta. I see your willingness. Jag ser din villighet. And I'll fill that vessel with fresh fire. Och jag fyller det karet med frisk ild. Amen. 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 Amen Tom. Amen Tom. <laughs> In fact, if you're if you're over 70, stand right now. Vi står över 70 så bara rejsta. Jag står. Because you know it's said that you guys should pass the baton to us. You know, it's the saying that the older generation should pass the baton to the younger generation. Ja, vi säger att de äldre ska ge plats för de yngre generationen. Like you should pass it to me. I'm the younger generation, right? Och du ska ge det till mig för jag är den yngre generationen, inte sant? But I I pass it back to you and say let's run together. Men jag ger det tillbaka till dig och låt oss löpa samman. I don't want you to just sit down. Jag vill att du ska bara sitta där. I want you to keep running. Jag vill att du ska fortsätta löpa. Let's take the baton together. Låt oss ta det samman. Do you want it? Vill du ha det? Lift your hands to Jesus. Lyft din hand till Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Here I am. Här är jag. Fill me now. Fill me now. With fresh fire of your spirit. Illa din helgon. I receive the baton. Jag tar emot den nå. I'm not letting go. Jag lär dig gå. Use me, Jesus. Bruk mig Jesus. Send me, Jesus. Send mig Jesus. Fill me, Jesus. Fill mig Jesus. I'm not too old. Jag är inte för gammal. I'm a yielded vessel. Jag är ett nödet kar. I'm a willing vessel. Jag är ett villig kar. And that's all you're looking for. Och det är allt du letar efter. So I say, here am I. Här är jag. Send me, Lord. Send mig, Herre. Use me, Lord. Bruk mig, Herre. Father, I pray right now in the name of Jesus. Far, jag ber akkurat nu i Jesu namn. And I pray in the name of Jesus. Och jag ber i Jesu namn. That you would fill them now. Att du ska fylla dem nu. With a fresh touch, en frisk touch, fan the flame, send flammen of the Holy Ghost, av den helgon. In Jesus' name, yes. In Jesus' name, yes. Begin to speak. Open your mouth. Begin to speak. Mun, bara snack. He'll fill that vessel again. Han vill fylla det kare om igen. He'll fill it again. Begin to pray. Bina be. Shora ba kanda re. Begin to pray. Bina be. Begin to pray. The Spirit will give you the words. Ja, om han vill ge de orden. And he's gonna fill that vessel. Han ska fylla det kare. Fresh, frisk, fresh, frisk, fresh, frisk. It's not time to sit down. Det är inte tid för att sitta ner. It's time to run. Det är tid för att löpa. It's time to run. Det är tid för att löpa. He's coming. Han kommer. He's coming. Han kommer. It's not time to sit down. Det är inte tid för att sitta ner. It's time to run into the darkness. Det är tid för att löpa. Tid. You have a big light on the inside of you. Du har ljuset inne dig. And the darkness knows it. Och mörker vet det. And so the darkness says, just pass the baton. Och då säger mörker bara. And Jesus says, "No, come to me. I'll fan the flame. Come again. I shall fire up flames. And I'll send you again. And I'll send you again. And I'll keep sending 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 you again. Your life will never be the same from tonight. Oh, it'll be the same after the event. You're gonna wake up in the middle of the night. You will wake up in the middle of the night. You'll be like, "Wow, the Holy Ghost is visiting me." You will think, "Wow, the Holy Ghost is visiting me." Wake up, wake up. 
Talk with the Lord. Snack med Herren. Because he's sending you. Fordi han sender deg. He is sending you. Han sender deg. Many of you will go to hospitals. I hear this from Mange the Lord. Mange av dere vil gå til sykehus. Jeg hører Herren si det. You will run into the hospitals. Du vil løpe til hospitalene. And God is going to use you. Og Gud skal bruke deg på sykehus. God is going to use you. Gud skal bruke deg. You're going to pray for the sick. Du skal be for de syke. And God is going to raise them up. Og Gud skal reise dem opp. And they're going to come out of the hospital. Og de kommer ut av sykehuset. And they're going to live. Og de skal leve. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Tack Jesus. In fact, right over here, is there somebody that's got somebody in the hospital right now? Och akkurat nu här så är det någon som känner någon på sjukhuset. Somebody in the hospital? Är det någon som är på sjukhuset för tiden? Som jobbar där? No, ingen. It's okay. I was just looking here when the word came. Jag bara så här när ordet kom. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Gud er god. Sometimes I don't know what to do. Noen ganger så vet jeg hva jeg skal gjøre. I just love the presence. Jeg bare elsker hans nærvei. Amen. Amen. You thought you were retiring. Du tenkte at du skulle gå med pensjon. No, you... You're just going to work full time for Jesus. Nei da, du skal arbeide full tid for Jesus. Amen. Amen. You can be seated. Nå kan du sette deg. Many of you who are above 70. Mange av dere som er over 70 eller rundt 70. You have not seen all that God has spoken to you come to pass. Du har ikke sett alt det Herren har sagt til deg skje enda. And you have thought, well, maybe the next generation will see it fulfilled. Og du har tenkt, kanskje det er neste generasjon som skal se det oppfylt. Who told you that? Hvem har sagt deg det? Who said that to you? Hvem har sagt det til deg? Who? Hvem? Hvem? You will see it. Du skal se det. Because my Bible says that God watches over his word. Fordi min Gud sier at han våker over sitt ord. To perform it. For å fullgjøre det. It doesn't return to him empty. Det vender ikke tilbake til han tomt. That means it will be fulfilled. Det betyr at det skal fullendes. If you don't give up. Hvis du ikke gir opp. If you don't sit down. Hvis ikke du sitter ned. And say maybe it's for somebody else. Og si kanskje det er for noen. No, it was for you. Nei, det var for deg. It's for you. Det er for deg. Amen. Amen. I like it. Jeg liker det. It's very strong. Det er veldig sterkt. But I like it. Men jeg liker det. So let's run together. Så la oss løpe sammen. I'll take one side of the baton, you take the other. Jeg tar den ene siden av stafettpinnen, og du den andre. Amen. Amen. You see, I don't know if my generation will tell you this. Jeg vet ikke om min generasjon vil fortelle dere. But we need you. Men vi trenger dere. My generation probably acts like we don't need you. Min generasjon oppfører seg som ikke vi trenger dere. But I'll tell you, we do. Men jeg forteller deg, vi gjør det. So just come on. Så bare kom. Amen. Amen. Amen, Holy Ghost. Amen, Helion. Amen. Amen. I know. or I'll fall over. <laughs> God is good. Good to go. Amen. Get ready, Astrid. Ja, vær klar, Astrid. Get ready. Vær klar. You ready? Ja, jeg er klar. You will run. Jeg vil løpe. Jeg skal løpe. You will run. Jeg skal løpe. You will run. Jeg skal løpe. With this gospel. Med evangeliet. 
Ja. Jag ska inte sitta ner. Nej. Inte sätta. Don't sit down. Inte sätta ner. Don't sit down. Inte sätta ner. This is a real strong call from the Holy Spirit. Ett väldigt starkt kall från Helgon. In fact, just stand. Over 70, don't come stand with me. Stå Just stand again. <laughs> Lift your hands to Jesus. Lift your hands to Jesus. <laughs> and I, Oye. Amy Kemp, Amy Kemp, beg you, beg I, don't sit down. Ikke sit ned. Don't sit down. Ikke sit ned. Ikke sit down. Run. Løp. Run. Løp. With the gospel. Med evangeliet. Run. Løp. With what you believe about Christ. Med det du tror om Jesus Kristus. You have a history with Christ. Du har en historie med Kristus. You've seen his faithfulness. Du har sett hans trofasthet. You've been through the storms. Du har vært gjennom stormene. Don't sit down. Down. Ikke sette ned. Amen. Amen. Thank you, Lord. Takk, Herre. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. And I hear the Lord say, I will birth many new ministries through you. Og jeg hører Herren si, jeg skal føde mange nye tjenester for deg. And you said, I've never had a ministry. Og du sier, jeg har jo aldri hatt en tjeneste. But the Lord says tonight, I'll give you one. Men Herren sier i kveld, skal jeg gi deg en? Vil du ha den? Just lift your hands. The Lord sees your hands. Herren ser din hånd. Because the Lord says, I'm giving new ministries. Men Herren sier, jeg gir deg en ny tjeneste. And there's many of you that never had one. Til deg som ikke har hatt noen. But the Lord says tonight, I give you one. Men Herren sier i kveld, så gi deg en. Father, we thank you. Far, vi takker deg. That the gifts of heaven are given tonight. You give new ministries, new administrations to your people. Because you said they're not too old. Thank you, Lord, that they will run in it. And they will see many come to Christ even before Christmas before Christmas you will see them come to Christ and the Lord says and I'll do it in your own household I'll do it in your own household Amen. Amen Father we thank you for saving families for saving families for saving families and for sending your people for to send it folk into the darkness ut i mörker to snatch them out of the fire to bara dra dig ut av elden in jesus name yes and amen 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 hallelujah hallelujah yeah Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. 
You can be seated if you can. Du kan du sitta hvis du kan. If you can. Hvis du kan. <laughs> Amen. Amen. God has uh, given me a gift. Gud har gitt meg en gave. And it's the gift to see you finish well. Och det är er en gave för att se att du avslutar bra. Only God knew I had that in my heart. Bara Gud visste att jag hade det i mitt hjärta. And then I received a prophetic word. Och så fick jag ett profetiskt ord. <laughs> that I will encourage the older generation. Att jag ska uppmuntra den äldre generationen to finish well. För att avsluta bra. And I will run beside them. Och jag ska löpa vid sidan av dem. And see everything God said fulfilled. Och jag ska se allt det Gud har sagt fullent. Amen. Amen. The younger generation doesn't come in to take over. Den unga generationen är er inte kommit för att ta över. We come to run together. Vi har er kommit för att löpa samman. Amen. Amen. If you let us, we want to run with you. Visst du lär oss så löper vi med dig. Amen. Amen. The Lord loves you. Här den älskar dig. Ja. Ja. Ja, maybe later. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jesus is good. Jesus är er god. Well, we'll see where we go. <laughs> I don't know what time it is now. But that's okay. That's okay. In Matthew chapter 9, verse 35. In Matthew 9, 9 yes. verse 35. 9, 35, let's see. 34, yes. It says Jesus was going throughout all the cities and the villages. Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Teaching in their churches. Han lærte der i synagoger. And proclaiming the gospel of the kingdom. Og forkynte evangeliet om riket. And healing every kind og han alle of sickness. Slags sykdom, and every kind of disease. Alle slags plager. And seeing the people, he felt compassion for them. Da han så folk, fikk han inderlig mødring med dem. Because they were like sheep. For de var som får. The spirit, they were like the spirited sheep. De var hadde som uh, en ånd som man får. Without a shepherd. Uten hyrde. They were sheep and they didn't have a shepherd. De var sauer, men de hadde ingen hyrde. They were sick. De var syke. And he says, they don't have a shepherd. Han sa, jeg har ingen hyrde. I want to be their shepherd. Jeg vil være deres Because hyrde. a shepherd takes care of the sheep. For hyrden tar vare på lammene, fårene. Shepherds are called to take care of sheep. Hyrden er kalt å ta hånd om sauerne. And in Ezekiel 34. Ezekiel 34. I'll let you get there. Det ser kul 34. Ah. Det ser kul. Det ser kul. Jeremias. Det ser kul 34. Ja. Mhm. Jesus. No, actually it was the Lord. I'll we'll yes, let her get there okay. first. Okay. 34. 34. Yep. It says the word of the Lord. Vers came to me saying uh, what verse in verse 1 verse 1 Herren så kom till mig och det lød så Son of man prophesy against the shepherds of Israel Menneske sen profeter emot i Israels hyrder They were not being good shepherds De var inte goda hyrder They forgot about the sheep De var inte samma sen And the sheep are in a really bad situation now. Og sauene var i en virkelig dårlig situation. And let's just hear what the Lord says to the shepherds. Og bare hør hva Herren sier til hyrdene. Because when sheep have a shepherd, they're taken care of. For når en sau har en hyrde, så blir han tatt hånd om. Jesus says, I am the good shepherd. Jesus sier, jeg er den gode hyrde. And I lay down my life for my sheep. Og jeg legger mitt ned, ned for fårene. But here he's talking about natural, physical shepherds. Men her snakker om naturlige, fysiske hyrder. And he's not very happy. Og han er ikke veldig glad. And so the word of the Lord comes. Og så kommer Herrens ord. And he says, woe to the shepherds of Israel. Og så så sier Herren ved Israels hyrder. Because you have been feeding yourself. Du røkte deg selv. Should not the shepherds feed the flock? Er det ikke jorden hyrdene skulle røkte? <laughs> Verse 3. 
Vai estrear. You eat the fat and the clothing yourself with the wool. Dere spiser fettet og dere kler dere selv med ullen. And you, shot, you uh, slaughter the fat sheep without feeding the flock. Uh, nå datt jeg ut av det, vet du. Vers 3. Vers 3. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke. Those who are sick, you have not strengthened. Den svake har dere ikke styrket. The disease you have not healed. Det syke har dere ikke leget. The broken you have not bound up. Det som er søndebrutt har dere ikke forbundet. The scattered you have not brought back. De bortrevne har dere ikke ført tilbake. You have not sought for the lost. Det fortapte har dere ikke oppsøkt. But with floors you have oh. dominated over them. Men med vold og med håret har dere hersket over dem. Strong word. Sterke ord. God's not happy. Gud er ikke glad. In verse 5. Og vers 5. It says they were scattered for slik, lack of a shepherd. Og slik ble de spredt fordi de ikke hadde noen hyrde. And they became food for the enemy. De ble til rov for all markens ville dyr. Og, Sheep get scattered not because they're bad. Og fårene ble ikke skrent på grunn av det onde. And it's not because of sin. Det er ikke på grunn av sin. It's because the lack of a shepherd. Det er på grunn av mangel av en hyrde. A shepherd that feeds the sheep. Mangel av en hyrde som føder fårene. Instead of beat the sheep. I stedet for å slå fårene. And dominate over the sheep. Og dominere over dem. But the shepherds who feed. Men en hyrde som føder. Who heal. Som helbreder. It's God who heals. Det er Gud som helbreder. But God works through the shepherd to heal. Men Gud arbeider gjennom hyrdene for å helbrede. And Israel was not doing a good job. Og israelene gjorde ikke noe god jobb. And so the sheep were all scattered. Og så var alle sauene avspredt. And the Bible says they were scattered because they didn't have a shepherd. Og Bibelen sa de var avspredt fordi de ikke hadde noen hyrde. Look in verse 11. Se på vers 11. For thus says the Lord God. For so sier Herren Herren. Behold I myself will search for my sheep. Se jeg kommer selv og vil spørre etter min jord og se til dem. And I'll seek them out. Og jeg vil se til dem. Come on Jesus. Come on Jesus. He Kom is igjen. the good shepherd. Han er den gode hyrde. This is now the prophecy of Christ. Dette er profetien om Jesus. Because Israel the sheep are everywhere. Fordi at Israels folk var overalt. They're dominating over them. Det var noen som dominerte over dem. They created many more laws. De lagde mange moraler. And they put a heavy yoke around the people. Og de tok et tungt åk på menneskenes skulder. And they're sick. Og de var syke. They're weak. De var svake. And many sheep have run away. Og mange får hadde løpt av gårde. But the Lord says it's not because of the sheep. Men Herren sa at det var ikke på grunn av sevene. It's because of the shepherds. Det var fordi at hyrdene manglet. So now I'm coming, Jesus said. Så nå kommer jeg, sier Jesus. Here I come. Nå kommer jeg. And I'm going to search for them. Og jeg skal lete etter dem. I'm going to seek them out. Jeg skal søke dem. And I'll care for my sheep. Og jeg bryr meg om sevene. I'll deliver my sheep. Jeg skal utfri sevene mine. From all the places they were scattered. Fra alle de steder de var dratt til. I like to say, here comes Jesus. Jeg liker å si, her kommer Jesus. Here he comes. Her kommer han. And I'll bring them out. Og jeg skal bringe dem tilbake. From the people and and gather them from the countries. Og jeg skal samle dem fra landene. And bring them into their own land. Og bringe dem til sitt eget land. I will feed them. Jeg skal føre dem. On a good pasture. På et gode beitemarked. And they will lie down. Og de vil legge seg ned. It means I'll give them rest. Jeg gir dem hvile. They won't be stressed. De skal ikke være stresset. They won't be feel like they're dominated over. De skal ikke føle at de blir nominert over. They'll be resting. De skal bli i hvile. Happy. Happy. Glade. I will make them lie down. Jeg skal få dem til å legge seg ned. On good grazing ground. På gode grønne gresskanger. And I'll feed. Og jeg skal føde dem. In rich pastures. På rike steder. I will feed my sheep. Jeg skal fø mine fårer. And I will lead them to rest. Og jeg skal lede dem til hvile. I will seek the lost. Jeg vil søke de fortapte. And I'll bring back the scattered. Og jeg vil bringe tilbake de som er skremt. I'll bind up the broken. Og jeg skal binde det sønderknuste. Hey, and I'm going to strengthen and heal the sick. Jeg skal styrke og elbrede den syke. It's a prophecy of Christ. Det er profesi om Jesus. Here he comes. Her kommer han. Amen. Amen. Isaiah 63, 5. Isaiah 63, 5. It says, there was no one to help. Jeg så meg om, men det var ingen som hjalp. 
No one to uphold. Jag undrar mig men det var ingen som stöttade mig. So my own mig. arm brought salvation to me. Arm och min arm stöttade mig. And my anger upheld me. Jag tror uh, mitt sinne. It was an anger against the sheep. Det var inte ett sinne mot sävarna. It was God's anger. He was saying, "It's time for me to intervene." Ja, Gud säger, "Det är tid för mig till att intervenera." It's time for me to send my son. Det är tid för mig att sända min son. It's time for my son. Det är tid för min son to execute judgment upon the enemy. För att ta bort förbannelsen. And deliver my sheep. Och utfri mina sävar. It's time. Det är tid. The Bible says when the fullness of time came. Bibeln säger att i tidens fylde kom. God sent forth his son. Så sände Gud sin son. Born of a woman. Född av en kvinna. Born under the law. Född under loven. That he would redeem those who were under the law. So they would receive the adoption of sonship. Så de kunde få so they would become children, sons and daughters of God. Så kunde de bli sönder och döttrar av Gud. Until the fullness of time came. I tidens fyllde så kom han. And God says, hey, the time's come. Och Gud sa, tiden har kommit. I'm sending my son. Jag sender min son. God says, I'm sending my own arm. Gud säger, jag sender min egen arm. Do you know Jesus is the arm of the Lord? Vet du att Jesus är armen till Gud? Jesus is the hand of God. Jesus är hånd till Gud. God says, I'm taking on human flesh. Gud säger, jag ska ta på mig kött. And I'm going to be the good shepherd. And I'm going to lay down my life for my sheep. And I'm going to take my life up again. For my Father's given me that authority. And I'm going to deliver my sheep. And I'm going to lead them to rest. No more will they be dominated over and mistreated by the shepherds. I said, come on, Jesus. Come on, Jesus. He says no more. Ikke lenger. Second Corinthians five nineteen. Andre Korintherne fem. It says God was in Christ. Gud var i Kristus. Reconciling the world to Himself. Og på likte verden med sig selv. Not counting. Han talte ikke. Han tilrente dem ikke. Their sins against them. Synden mot dem. Do you know God is not counting the sins of people against them? Gud tilrener ikke dem der er synd. Der er der er synd. Han tilrener der ikke. If the world would just know that. Hvis bare verden ville vite det. They think God is counting their sin against them. De tror at Gud holder synd der er synd mot dem. They think they need to get clean and then come to God. De må bli rene og så skal de komme til Gud. No, but my Bible says he's not counting their sins against them. Why? The cross. Don't forget the cross. That's why he's not counting the sins against them. The payment has been made. For the whole world. In John chapter 16. It says the world's sin. Is a singular sin. Det er en et antal sender. It is an acts of sin. Det er ikke mange sendinger. There is one sin. Synden i antal. Synden i antal. There is one sin. Det er en sin. That separates man. Som skiller mennesker. From God. Fra Gud. Because the Bible says he believes not in Christ. For Bibelen sier at ikke du tror på Kristus. On that day. På den dag. They'll stand before Jesus. Men du står foran Jesus. And it will be one question. Så vil det bli et eneste spørsmål. Did you put faith in me? Hadde du tro på meg? Did you receive what I did for you? Tok du imot det jeg gjorde for deg? That's it. Det er det hele. The blood has done it. Blod har gjort det. And God is not counting. Og Gud tilregner deg ikke. Their sins against them. Syndene mot deg. They don't know the love of God. De kjenner ikke Guds kjærlighet. But you have to tell them. Men du har til å fortelle dem. You tell them Christ already paid for them for them to be forgiven. Du skal fortelle at Jesus allerede har betalt så de kan bli tilgitt. God accepted his payment for them. Gud har akseptert betalingen for synden. All they have to do is believe. Alt de trenger å gjøre er å tro. And receive Christ. Og ta imot Kristus. A free gift. En fri gave. Ja. 
John 3:17. Johannes 3:17. For God did not send his son. For Gud sendte ikke sin sønn into the world. Til verden. To judge the world. For å dømme verden. God is not judging the world. Gud dømmer ikke verden. It's the day of grace. Det er en dag av nåde. Judgment will come. Dom skal komme. But it's not now. Men det er ikke nå. You'll find that in Luke chapter 4. Det finner du i Lukas 4. kapittel. God did not send his son into the world. Gud sendte ikke sin sønn til verden. To judge the world. For å dømme verden. But that the world might be saved. Men for at verden kunne bli frelst. Through him. Gjennom han. John chapter 5 verse 40. Johannes 5, 14. Truly, truly I say to you. Sannelig, sannelig sier jeg dere. This is Jesus talking. Det er Jesus som snakker. Truly, truly. Sannelig, sannelig. I know he's about to say something that's too good to be true. Ja, han kommer til å si noe som er for godt å være sant. So he's like, listen up. Og derfor sier han litt nå. It's going to be too good to be true. Det blir for godt å være sant. I say to you. Jeg sier til deg. He who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment. It's impossible for a believer to be in judgment because it says he does not come into judgment but has passed out of death and into life. Once you get into Jesus judgment is over. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Judgment is over. Dommen er over. It's not for you. Det er ikke for deg. It's not going to hit your house. Det skal ikke berøre ditt hus. It's impossible. Det er umulig. Because God took you out of the judgment. Fordi Gud tok deg ut av dommen. It's not going to hit you. Det kommer ikke til å nå deg. Christ redeemed you. Kristus forløste deg. He took you out. Han tok deg ut. And he put you into his son. Han putte deg inn i sin sønn. So God says judgment is over for you. Gud sa dommen er over for deg. You died. Du døde. You think you're living, but you're really dead. Du tror du lever, men du er egentlig død. I call it the walking dead, you know? Jeg kaller det en levende død. We have that in the U.S. Vi har det i Amerika. And it's not scary, it literally means you died in Christ. Og det menes bare at du døde med Kristus. And now you're walking alive unto God. But if you don't understand that God isn't counting sin. Hvis ikke du er klar over at Gud ikke teller sine. And you don't understand that judgment is over for you. Og ikke du forstår at dommen er over for deg. Because you're in Christ. Fordi du er i Kristus. Then you'll believe all kinds of weird stuff. Så tror du alt mulig rart. And your heart will be sad. Og hjertet ditt vil være trist. And you'll have a weight of condemnation and fear. Og du har en vekt av fordømmelse og frykt. And you'll be expecting something bad to happen. Og du venter at snart skal noe vondt skje. Or the devil says that happened because of this. Eller så sier de, men det hendte på grunn av det. But no, you can say. Men nå kan du si. John chapter 5 verse 40. Johannes 5.40. I passed out of judgment. Det er ikke lenger dom. And God put me into Jesus. Gud puttet meg inn i Jesus. The Bible says in Romans chapter 5 verse 9. Jesus sier i Romerne 5. That Jesus saves us. Jesus frelst oss. From the wrath of God. Fra Guds vrede. Wrath isn't coming to you and me. Vrede kommer ikke til deg og meg. Because the blood of Jesus. På grunn av Jesu blod. Saves us out of it. Det frelster oss ut av det. Amen. 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 John chapter 6 verse 40. Johannes 6 40. It says this is the will of God. Dette er Guds vilje. You go what's the will of God? I want to do the will of God for my life. Ja hva er Guds vilje? Jeg vil gjøre Guds vilje for mitt liv. I want to do the works of God for my life. Jeg vil gjøre Guds gjerninger for mitt liv. You know they came to Jesus. De kom til Jesus. And they said Jesus. Og så sa de Jesus. What shall we do that we may work the works of God? Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? And Jesus says this is the work of God. Og Jesus sa dette er Guds gjerninger. That you believe in him whom he has sent. At du tror på ham som han har sendt. The work of God. Arbeidet i Gud Is to believe Er å tro That Christ is Savior At Kristus er frelser And you're in him Og at du er fri 
Then is the work. Det är Guds ord. It's to believe. Det är att tro. Not to do. Ikke å gjøre. But to believe. Men å tro. And the will of God. Og Guds vilje. This is the will of God. Dette er Guds vilje. That everyone who beholds the Son. Alle som har Christus. Looks at Jesus. Ser på Jesus. And believes. Og tror på ham. In him. I ham. So you believe. Så du tror. Therefore in him. Derfor i ham. You shall have så skal du ha eternal life. Evig liv. It is really eternal. Det er virkelig evig. I know some people believe it's not eternal. You can like forfeit it, ja, like lose it. Jeg vet at noen sier at det er ikke evig, for du kan miste det. But Jesus, how many believe Jesus? Hvor mange tror på Jesus? I mean, he says it's eternal. Han sier at det er evig. And he goes a little further. Og han går litt lengre. And he makes a, an amazing promise to us in Christ. Og han laver et voldsomt løfte for oss i Kristus. He says you have eternal life. Han sier du har evig liv. This word have dette ordet har means to hold in your hand. Det menes å holde i hånden. You possess din. it. Du bare går for det. You den. have it. Du har det. I gave it to you. Jeg ga det til deg. Don't let anyone take it from you. Ikke la noen ta det fra deg. Don't let somebody tell you that you don't have it. Ikke la noen fortelle deg at ikke du Because har det. Because I said you have it. Ja, sagt at du har det. And then he says and I myself. Og da sier han jeg, meg selv. That's strong words. Det er sterke ord. Jesus says, me, myself. Jesus sier, meg, meg selv. I will raise you up. Jeg vil reise deg opp. On the last day. På det ytterste dag. Jesus says, I'm the one. Jesus sier, jeg er den. I'm coming for you. Jeg kommer for deg. Because I have given you. Fordi jeg har gitt deg. Eternal life. Evig liv. Judgment is over. Dommen er over. I'm coming for you. Jeg har kommet for deg. So you just look up. Så du kan bare se opp. He's coming for me. Han kommer for meg. I'm not perfect. Jeg er ikke perfekt. I have a lot of imperfections. Jeg har mange ufullkommenheter. But I'm saved. Men jeg er frelst. From wrath. Fra vreden. I'm saved. Jeg er frelst. From judgment. Fra fordømmelse. I don't deserve it. Jeg fortjener det ikke. I know it. Jeg vet det. But he loves me. Men han elsker meg. He's not counting my sins against me. Han teller ikke min synder mot meg. Oh, he loves me. Han elsker meg. He's coming for me. Han kommer for meg. He's coming for me. Han kommer for meg. He loves me. Han elsker meg. He said, I give you eternal life. Han sier, jeg gir deg evig liv. I'm coming for you myself. Jeg kommer selv for deg. Come on. Come on. Hear him tonight. Hør ham i kveld. I am coming for you. Jeg kommer for dig. Myself. Selv. Jeg kommer selv for dig. Strong words. Sterke ord. He could have just said, "I'm coming." Han kunne bare sagt, "Jeg kommer." He didn't. Men han sa ikke det. He said, "I myself." Han sa, "Jeg." It's selv. not going to be anyone else. Det er ikke noen andre. It's me. Det er meg. I'm coming for you. Jeg kommer for dig. So you can say, "I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready." Så du kan si, "Jeg er klar. Jeg er klar. Jeg er klar." They say, "Are you ready?" Er du klar? You say, yeah, I'm ready. Er du redde? Ja, jeg er redde. Why are you so sure? Hvorfor er du så sikker på det? I know a few verses. Jeg vet noen vers. I believe it. Jeg tror det. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniker. Chapter 1. Kapittel 1. Vers 10. Vers 10. I'm giving you bullets for your spiritual gun. Jeg gir deg... Hva sa du? Jeg tar imot kulene til mitt åndelige våpen. Ja, ja, ja. I've given you bullets for a spiritual gun. Å ja, jeg gir deg kuler for et åndelig våpen. It says, this, det står, it says that Jesus, at Jesus, delivers us, utfrir oss, from the wrath to come. Fra vreden som kommer. Amen. That means we're out of here, guys. Det, det menes at vi er borte herfra dere. Before it gets bad. Før det blir ille. Peace out, we're out. Vi er forsvunnet herfra. He himself is coming for us. Han selv kommer for oss. Wrath is not for me. Vreden er ikke for meg. Because he is the one. For han er den. He said I'm the one. Han sier jeg er den. That I deliver you. Som utfrir deg. From the wrath that's coming. Fra vreden som kommer. Come on, Jesus. Don't let anybody make you afraid. Ikke la noen gjøre deg redd. Your salvation must be secure. Din frelse må være sikker. And it's as secure as the blood of Christ. Og det er like sikkert som Jesu blod. The Bible says his blood is on the mercy seat of heaven. Bibelen sier at blodet er på nådestolen i himmelen. You were seated with him in heavenly places. Du sitter med ham på himmelske steder. The work is finished. Verket er fullbrakt. If it wasn't finished for you, you could not be seated with him. Og hvis det ikke var fullbrakt for deg, så kunne du ikke bli satt med ham. But it's finished. Men det er fullbrakt. Rest 
Vil. Enjoy your salvation. Fri dig i frelsen. Enjoy life with Jesus. Och fri dig livet med Jesus. Don't look in this crazy thing called a mirror. Ikke se på det gale ting som heter speilet. Look in this thing called a mirror. Se på dette som kallas speilet. Because that thing. For det, det speilet. It only looks at flesh. Det ser bare på kjødet. But this talks to your spirit. Men dette speilet taler til din ånd. And you are ånd. a spirit. Og du vandrer i ånden. You ånden. have a soul. Du har en sjel. You live in a body. Du lever i en kropp. But what part of you was born again? Men etter at du blev født igen. It's your spirit, man. Så er det ånden din som er ånden i menneske. It looks created just like Jesus. Hvem er akkurat som Jesus? Holy. Hellig. Righteous. Rettferdig. You're redeemed. Jeg er forløst. The Bible says you are complete in Christ. Bibelen sier at du er komplett i Jesus. That's how you look. Det er slik du er. So look at yourself. Så se på deg selv. Amen. Amen. You look beautiful. Du er nydelig. It says in uh, Song of Solomon chapter 4 verse 7. I Salmos høysonger i kapittel 4. It says, my darling is so beautiful. Åh, oh, min elsker, du er så vakker. And there's no spot in her. Og det er ingen lyte på deg. Not on her. Ikke på deg. In her. Ikke in i henne. There's no spot. He doesn't see a spot. Det er ikke noe feil med deg. You see a spot. Ser du en feil? And you say, I have a spot, I have a wrinkle. Oh, jeg har så mange rinker. You're looking in the flesh. Du ser på kjøret ditt. Because the Bible says, in your spirit, I see no spot. For Bibelen sier at jeg ser ingen rinker. I see no rinker, wrinkle. Ingen feil og rinker. I see perfection. Jeg ser det perfekt. I see the blood of my jeg son. Jeg ser blodet til I min see son. a new creation jeg in Christ Jesus. Jeg ser en Jesus. ny skapning i Kristus Jesus. The old is gone, God said. Åk er borte. Det gamle er borte. It, it was removed through the circumcision of Christ. Det ble flyttet på korset til Jesus. Will the real you stand up? Den virkelige deg kan stå opp. <laughs> Amen. Amen. We believe a lot of crazy stuff. Vi tror masse crazy ting. And it affects our heart. Og det affiserer vårt hjerte. It affects our peace. Og vår fred. God did everything. Gud gjorde alt. He created you in Christ. Han skapte deg i Kristus. You are secure in Christ. Du er sikker i Kristus. The Bible says you are sealed to the day of redemption in Christ. Bibelen sier at du er forløst for dagen for forløsning i Kristus. Who's going to break God's seal? Hvem skal brekke Guds seil? Who can? Hvem kan det? Bryte Guds seil. Du er beseilet til forløsningens dag. Ja. Ja. You are sealed. Du er forseilet. Sealed. Forseilet. Beseilet. Takk, Jesus. Come on. I love it. Jeg elsker det. So Jesus says this. Så sier Jesus det. Matthew 11. Matteus 11. Matteus 11, ja. Vers 28. Yes. <laughs> And he says, come to me. Og han sier, kom til meg. He was speaking to a crowd of people. Han snakket til en mengde mennesker. Who had, you know, dominating shepherds. <laughs> Som hadde dominerende hyrder. They had heavy yokes. De hadde veldig tunge åk. They thought wrath is coming for them. Og de trodde at vreden kommer til å komme til dem. They're under God's judgment. De var under Guds dom. They were self-condemned. De var selvfordømt. They were afraid. De var redde. They had no security. De hadde ingen sikkerhet. And Jesus says, Og Jesus sier, Come to me. Kom til meg. All who are weary. Alle dere som strever. And heavy laden. Og har tunge byrder. They were heavy laden under the law. De hadde tunge byrder på grunn av loven. You must do this in order for God to do this. Du må gjøre dette for at Gud skal gjøre dette. You need to obey if you want God to bless you. Ja, du må adlyde hvis Gud skal. Heavy, heavy, heavy. Tungt, tungt, tungt. And Jesus says, come to me. Og Jesus sa, kom til meg. And he says, I will give you rest. Han sa, jeg vil gi dere hvile. This is really much stronger in the original. Det er mye sterkere enn det originale. It actually means, come to me and I will rest you. Ja, det menes egentlig, kom til meg, så skal jeg hvile deg. You know, it's like a baby. Det er akkurat som en baby. Jesus says, come. Kom. Kom. 
I just want to rest you. Jag ska bara rugga dig och vila dig. Let me just rock you. Låt mig bara rugga dig. Shh. You know what you do? I don't know. I'm not a mom. I'm an aunt. Jag är en tante. Shh. You're resting them. No, vi vill ha dig. It's okay. Don't be afraid. Ikke vær redd. Ikke vær redd. Don't be afraid. Ikke vær redd. This is what this means. Det er det det menes. Come to me. Come to me. I will rest you. Jeg skal hvile deg. I will remove the fear. Jeg skal ta bort frykten. I will remove all that heaviness. Jeg skal fjerne all den tyngden. Because I'm the shepherd. For jeg er hyrden. I'm the good shepherd. Jeg er den gode hyrden. I lay down my life that you can live. Jeg la jo ned mitt liv så du kan leve. I died that you would not have that crazy law. Jeg døde for at du aldri skulle ha den crazy loven. I fulfilled the law for you. Jeg fullendte loven for deg. I satisfied all God's requirements for you. Jeg tilfredsstiller alle Guds krav for deg. There's no more requirements for you. Det er ikke flere krav. You're free. Du er fri. So come. So come. I want to rest you. Jeg skal hvile deg. I want to rest you. Jeg skal hvile deg. Take my yoke. Ta mitt yok. I say yes please Jesus. Ja vel Jesus. Vær så god. Take mine. Ta mitt yok. And learn from me. Og lær av meg. Jesus says, I want you to learn something from me. Jesus sa, jeg vil at du skal lære noe av meg. It isn't just come in and just rest. Det er ikke bare å komme og så hvile. It's come and take. Du skal komme og ta. Come and take. Kom og ta. Don't forget to take. Ikke glem å ta. Take my yoke. Ta mitt yoke. I want you to learn from me. Jeg vil at du skal lære av meg. Because I am gentle. Fordi jeg er øm. I'm not hard. Jeg er ikke hard. I'm not harsh. Jeg er ikke grusom. I'm not demanding. Jeg er ikke dominerende. I don't dominate over you. Jeg skal ikke dominere deg. I am gentle. Jeg er øm. I am humble in heart. Jeg er ydmyk og hjerte. I'm not prideful. Jeg er ikke grusom. I'm not arrogant. Jeg er ikke arrogant. I'm humble. Jeg er ydmyk. Come learn what I'm like. Kom og lær hvordan jeg er. Because you sat under a lot of wrong shepherds. Du sitter under masse feil hyrder. And you're heavy. Og du har det tungt. And he says, and you will find rest. Og han sier, du vil finne vi. It will happen. Det vil skje. You'll get it. Du skal få det. If you come to me. Når du kommer til meg. Take from me. Ta fra meg. Learn from me. Lær av meg. You will find rest. Du skal finne hvile. For your soul. For din sjel. Your mind. Ditt sinn. Your emotions. Dine følelser. Are they a wreck? Er de ødelagt? He says, I'll take care of it. Han sa, jeg skal fikse det. This is not about the body. Det er ikke om kroppen. It's about the soul. Det er om sjelen. Because the enemy wants you to live with a sin conscience. For devil vil at du skal være opptatt av sin. He wants you to be more conscious of the old than the new. Han vil at du skal være mer opptatt av det gamle enn av det nye. But Jesus gave us a new covenant. Men Jesus ga oss en ny pakt. The Bible says the old covenant he's put away. Bibelen sier den gamle pakten tok han vekk. Because it was fulfilled in Christ. Fordi den var fullført i Kristus. New wine. Ny vin. Jesus says, I can't put it into old wine skin. Jesus sa, jeg kan ikke ta ny vin i gamle skinnsekker. You lose all of it. Da mister du alt. So you don't take Jesus. Så du tar ikke Jesus. And think I just add him to my laws and rules and my work. Og jeg legger Jesus inn til min loven og mine egne gjerninger. You won't enjoy. Du vil ikke glede deg. Because you'll lose everything. For du mister alt. But Jesus says, come to me. Men Jesus sier, come to meg. Leave that. Forlate. Leave the old. Forlate det gamle. And come on to me. Og kom til meg. Learn from me. Lær av meg. You'll be free of the fear. Så blir du fri fra frykten. You'll be free from the anxiety, the depression. Du blir fri fra depresjon. You'll have peace. Og angst, bare fred. You'll have joy. Du har glede. Your soul will be healed. Sjelen din vil bli helbredet. Your mind will be sound. Sinnet ditt vil bli rolig. But you have to come to me. Men du må komme til meg. Amen. Amen. Isaiah 55. Isaiah 55. Everyone who is thirsty. Alle dere som er tørste. Are you thirsty? Er du tørst? I think I'll take a drink. Jeg tar en drink, det gjør jeg også.
moment. I'm thirsty. <laughs> mm. Would you like some? I'll share. <laughs> Was it Isaiah 55? Everyone who's thirsty. Alles med tørste. Do you know he spoke and a lot of people weren't thirsty? Det er mange som tørste. They were happy with the, with the law. De var fornøyde med loven. They were happy, you know, trying to earn what God gives freely. Ja, de var fornøyde med å fortjene det som Herren har gitt fritt. We can do it. Vi kan klare det. We're building something. Vi har klart noe. We're building something. Vi bygger noe. I hear a lot about that, you know. Jeg hører mange si jeg holder på å bygge noe. A lot noe. of people are building. Å, oh, vi bygger. <laughs> Everyone who's thirsty, alle som er tørste, come to the water. Kom til vannene. Water is so nice. Vann er så nydelig. If you're thirsty, Hvis water's er tørst, good. Så er vann veldig godt. I mean, I don't want to drink it. I want to get in it and swim. Ja, jeg vil drikke det. Jeg vil også gå ut og svømme. Come to the waters. Kom til vannene. You who have no money. Dere som ingen penger har. Come, come, buy and eat. Kjøp og spis. Without money. Ja, uten penger. Without cost. Uten betaling. The gospel is free. Evangeliet er fritt. Healing is free. Helbredelse er fritt. Prosperity is free. Fremgang er fritt. As long as you pay for it, you'll never enjoy it. Så lenge du betaler for det, vil du aldri fryde deg av det. Because the law makes you sick and broke. Fordi at loven gjør deg syk og sønderbrutt. That's in the scripture too. Det står i skriften også. If you're struggling financially. Hvis du strever finansielt. And you've, and you've done a lot, but see nothing. Og hvis du har gjort en masse, men du ser ingenting av det. I think you're thirsty then. Så tror jeg du er tørst. Så kom til vannene. Så kom til vannene. But come without your pocketbook. Men kom uten lommeboken din. And verse 2. Vers 2. And he says, why do you spend money on what is not bread? Han sier, hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød? And wages on what does not satisfy. Og deres fortjeneste for det som ikke kan lette. Listen carefully to me. Hør forsiktig på meg. And eat what is good. Så skal dere ete det som er godt. And delight yourself in abundance. Og deres sjel skal glede seg ved de fete rette. And climb your ear and come to me. Vend øret hit og kom til meg. Listen. Hør. Not do. Ikke gjør. Not obey. Ikke adlyd. Listen. Hør. Lytt. I love it. Jeg elsker det. It's not action. Det er ikke en aksjon for deg. It's looking. Det er å se. Seeing him. Se ham. Look to Jesus. Se opp til Jesus. Not do for Jesus. Ikke gjøre for Jesus. Listen. Listen. Lytt. That you may live. Så du kan leve. This word live is powerful. Leve er kraftig. I'll give you some words of what it means. Jeg skal gi deg noen med hva det mener. He says just listen and you get to live. Han sier bare lytt så skal du leve. I like it. Jeg liker det. Because this word live means to recover. For det som leve betyr å komme seg. Recover to health. Å komme seg inn til bredelse. It means to be healed. Det menes å bli bredelse. To be whole. Å bli hel. To repair. To bli reparert. It means to save from death. Det betyr å frelse fra døden. From sickness. Fra sykdom. From discouragement. Fra skuffelse. To call back to life. Å kolle tilbake til livet. To remain alive. For å... To remain alive. Å forbli i livet. How do we remain alive? Hvordan forblir vi i livet? We listen. Vi lytter. We don't do. Vi gjør ikke. Vi gjør ikke noe. We just listen. Vi bare lytter. What are you saying, Holy Spirit? Hva sier du, Hellig Ann? What are you revealing about Jesus? Hva åpenbarer du om Jesus? Jesus, what are you saying to me today? Jesus, hva du sier til meg i kveld? And he says, listen. Han sier, lytt. And you'll recover from that sickness. Og du skal bli bra av denne sykdommen. So good. Det er så godt. And he says, and I will make an everlasting covenant with you. Og jeg vil opprette en evig pakket med dere. According to the faithful mercies shown to David. Og gi dere Davids rike nåde den visse. Mercy, according to mercy. Nåde, i forhold til nåde. Not according to what we deserve. Ikke i forhold til det vi fortjener. That was under the law. Det var jo under loven. If you obey, then God will do. Hvis du adlyder, så skal Gud gjøre. But if you don't, God won't, and you'll be cursed. Men hvis ikke du gjør det, så vil ikke Gud, da blir du forbannet. But God says, I'm making something new. Men Gud sier, jeg gjør noe nytt. And it's an everlasting covenant. Og det er en evig pakt. 
And I, it is a covenant of mercy. Och jag är en pakt av nåde. It's a covenant of his grace. Det är en pakt av hans nåde. Do you know it? Vet du det? Are you enjoying it? Fryder du dig över det? The Lord says, "Come and drink." Herren säger, "Kom och drick." But leave your pocketbook in back. Bara glöm den lommboken där. Because you cannot buy and earn your miracle. För du kan inte köpa och förtjäna ditt mirakel. I know I I travel a lot. Jag har reist mycket. And I hear all kinds of messages. Jag hör all slags budskap. And this is one message that I kind of rise up in. Och där ett rise budskap. up. Um, yeah, I can feel the whoosh. Som säger jag för det whoosh. You can't buy a miracle. Du kan inte köpa ett mirakel. You can't earn a miracle. Du kan inte få till ett mirakel. And here's why I'm so strong in it. Och varför här är varför jag är så stark i det? Because if we could, för vi vi kunde. He didn't need to die. Så trängt inte han att dö. He didn't need to be scourged. Så trängt han inte att bli så. He was beat. Och blev slått. He was mocked. Han var mobbet. After they striped ever after they whipped him efter de hade slått han and his back and everything is open och ryggen hans var helt öppen the bible says he looked down and could count all of his bones så står det att bibeln säger att han all hans ben var synliga he didn't even look human han såg inte mänsklig ut en gång and then after they did all of that och efter att de gjort allt det they brought him out to a Roman soldier. Så tog de han fram till en romersk soldat. Which were then hundreds of soldiers. Det var hundratals av soldater. And they began to beat him. Och så började de att slå ham. In his face. I hans ansikt. And they began to take a reed. Och så började de att ta ett rep. And they began to mock him. Och så började de att Oh hell, King ja, Jesus. Ja, så började de att mobba ham. And then they Hjelte took the reed Jesus. away from him. Och så tog de. And then they began to beat him with it. Och så började de att slå ham. Do you understand how much he loves you? Förstår du hur mycket han älskar dig? You can't earn it. Du kan inte förtjäna det. You can't pay for it. Du kan inte betala för det. Throw your money away. Kast pengarna dina bort. Come. Kom. No money. Ingen pengar. And you'll live. Och du ska leva. I'll heal you. I'll restore you. I'll give your life back to you. But you have to come. Men du må komma. With nothing. Med ingenting. Because I gave you everything. För jag gav dig allt. What a Jesus. Oh, vilken Jesus. What a king. Vilken konge. Today he's wearing that crown. I dag så bär han den kronan. He is the king of kings and lord of lords. Han är kungens konge och herrens herre. The Bible says he rose from the dead. Och Bibeln säger han reste upp från de döda. After, efter, every demon spirit, efter att alla demoniska ander was subject to him. Var lydde mot ham, underlagt ham. They're all subject to him. De är alla underlagt ham. He rendered them all powerless. Han förlot dem utan kraft. Through the cross. På grund av korset. That's why we come with nothing. Det är därför vi kan komma med ingenting. Have you been trying to pay for it? Har du försökt betala för det? I'm going to give and I'm going to do and I'm going to ja, do this and then God will give. Jag ska göra det och det så ska Gud ge mig. It's time to come. It's time to come to the water. Det är på tid att komma till ordet. And receive. Och ta emot. For free. Fritt. Gratis. Amen. Amen. It's good. Det är gott. Mm. A little more. Hebrews chapter 9. Lite mer. Hebrea 9. Hebrea 9. We're going to land soon, shortly. Ska vi landa snart? Shortly. Jag finner inte Hebrea när man dök nu. But just a little more. Hebrea 9. You're 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 leaving totally different tonight. Du ska gå härifrån helt annorlunda ikväll. You'll never be lied to again. Du ska aldrig bli lögnad till igen. 
You can't pay for it. Du kan ikke betale for det. There's, you know, God said to me Gud one time. Gud sa til gang. He knows how to slack to jerk any type of religious thing out of you. You know. Han vet hvordan han skal ta bort alle de religiøse tingene der. But I was praying about Men jeg, some finances. Jeg ba om noen finanser. And I felt I was really struggling. Og jeg følte at jeg strevde like virkelig. Like to believe. For å tro. And God said to me. Og Gud sa til meg. He said, Amy. Amy. Why do you think you bring me anything good? Hvorfor tror du at du kan gi meg noe godt? What? What? Amy, you bring me nothing good. Amy, du bringer meg ingenting godt. Bring me my son. Jeg bringer min sønn. Bring meg min sønn. Bring me my son. Bring meg min sønn. You know the Bible says we come to the Father through the blood of Jesus. Vi vil si vi kommer til far gjennom blodet til Jesus. I don't come in me. Jeg kommer ikke med meg selv. I don't selv. come based on anything good in me. Jeg kommer ikke basert på noe godt i meg. I come by the blood of Jesus. Jeg kommer gjennom blodet til Jesus. By the name of Jesus. I Jesu navn. And God gives me everything. Og Gud gir meg alt. For free. Fritt. And Hebrews chapter 9. Og Hebreerne 9. Verse 12. Verse 12. And not through the blood of goats or calves, but through his own blood. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. Jesus entered the holy place. Gikk han inn i helledommen en gang for alle. Once for all. En gang for alle. Having obtained. Og fant en evig. Eternal redemption. En evig forløsning. For if the blood of goats and bulls for så sant blod av bukker og okser and ashes of heifer og asken av en kvige sprinkling those who have been defiled helliger til kjøres renet sanctifying for the cleansing of the flesh når vi stenket på dem som er urene that was under the old covenant det er det gamle pakten they would take ashes from an animal de tok aske fra et dyr and they would put it on their flesh og de puttet det på kjødet på kroppen og da It was a picture of Jesus. Og det var et bilde på Jesus. It's all pictures of Jesus. All peker på Jesus. And it sanctified the cleansing of their flesh. Og det helliget kjødets kjøde. It's pictures of Jesus. Det er et bilde på Jesus. Verse 14. 14. How much more were the blood of Christ through the eternal spirit offer himself without blemish to God cleanse your conscience Cleanse your conscience vår from dead works fra døde to serve the living God. Så vi kan tjene den levende Gud. What this means, it says the blood of Jesus det menes at Jesu blod should be on your conscience. Så skal bli på din your samvittighet. conscience is where you feel, would feel guilty. Din samvittighet er der du føler skyld. Or you feel skyld, unworthy. Der du føles unverdig. I don't deserve. Jeg trenger ikke. Jeg I'm, tjener, you, tjener it's ikke. this conscience. Det er denne samvittigheten. The Bible says the blood is there. Bibelen sier blod er der. And it has cleansed you. Og det har. It's det, done a perfect Good job. Det er en perfekt jobb. So you don't need to come to God with a work. Så du trenger ikke å komme til Gud med en gjerning. He doesn't want it. Han vil ikke ha den. He doesn't want it. Han vil ikke ha den. You have to come by Jesus. Du må komme ved Jesus. God says when you come by your work. Når du kommer ved arbeidet ditt. Your obedience. Så er din lydighet. He calls that a dead work. Da kaller han det en død gjerning. Verse 15. Vers 15. For this reason. Derfor. Jesus is the mediator of a new covenant. We have a high priest. That's why. It's because we have a high priest. What is he doing for us today? Look over here in verse 24. For Christ did not enter a holy place made with hands. A mere copy of the true one. Ja, for Kristus gikk ikke inn i helledommen som var gjort med hender. But into heaven itself. Og bare et bilde av den sanne helledommen. Han gikk inn i himmelen selv. Nå for å åpenbares for Guds åsyn. For vår skyld. Now to appear in the presence of God. For å åpenbare Guds nærvær. For oss. For oss. He's not there for himself. Han er ikke der for seg selv. He's there for you. Han er der for deg. He's there for you. Han er der for deg. And he's there presenting his sacrifice. Og han representerer sitt offer. To the father. Til faren. He's presenting you. Han representerer deg. Not himself. Ikke seg selv. 
He says this. Han säger detta. He says dad. Han säger far. Look what I did. <laughs> Se på henne. Isn't she beautiful? She's righteous. She's holy. There's no spot in her. My blood has washed her clean. Dad, isn't she beautiful? I did a, I did a perfect job. Come on. Come on. This is what he's doing for you. That's why the blood is on your conscience. You can't be guilty. You can never ever be guilty. You can aldrig aldrig be guilty. If you can remove Jesus, if you flytter Jesus, you can become guilty. So be you guilty. If you can remove Jesus, if you can fjerne Jesus, you can come under judgment. Ja, da kommer du under dommen. It can happen. Men det kan ikke skje. Because the Bible says For he's there sier, forever as our high priest. Han er for evig din ypperste prest. Forever. For evig. And the Bible says he's the guarantee. Og Bibelen sier han er en garanti. Of this covenant between us and for, Abba. For denne pakten mellom oss og Abba. I'm not the guarantee. Han er, jeg er ikke en garanti. It'd be over. <laughs> da ville det vært over. He is. Han er. Your guarantee. Din garanti. That God will be faithful to you. Gud vil være trofast mot deg. That God will restore you. Gud vil gjenopprette deg. That God will heal you. Gud vil helbrede deg. The blood of Jesus. Jesu blod. Is presenting you. Representerer deg. A little more. Two more verses and I'll close. Litt mer to vers så skal jeg slutte. I just want you to see this. Jeg vil at du skal se det. Verse 25. Vers 25. Nor was it that Christ would offer offer himself often. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg as a, high, as a high priest enters a place year by year with blood that is not his own. Slik ypperste presten hvert år går inn i helledommen med fremmed blod. That's under the old covenant. Det er det gamle. They would enter once a year. En gang i året. And he says Christ isn't doing that. Og Jesus gjør ikke det. He's done it once. Han har gjort det en gang. It's enough. Det er nok. <laughs> Verse 26. Vers 26. Otherwise he would need to suffer often. I så fall måtte han jo lide mange ganger. Since the foundation of the world. Fra verden ble grunnlagt. But now once. Men nå har han blitt åpenbart en gang. At the consumption of the age. Ved tidens ende. Christ has been manifested. Så har Kristus blitt åpenbart. He became flesh. Han ble kjød. To put away sin. For å borta våre synder ved sitt offer. By the sacrifice of himself. Ved sitt eget offer. He did a perfect job. Han gjorde en perfect job. He put away our sin. Han tok bort He's risen. Han er and God's so happy Gud er så glad that he puts you, he at raised han, you with Christ. At han opp med How are you and I raised with Christ? Er du og jeg med it's because he put our sin away. Fordi han tok vår Sin's sin not a problem today. Sin er ikke Christ da. put it away. Jesus tok and det now bort. he's our high priest er han presenting vår, us to God. For Gud. Read a little bit more, you're going to get happy. <laughs> Verse, 20, verse 28. So Christ also, so skal også Christus, having offered once offret en gang, to bear the sins of many, for borta mange synder, will appear en gang bli a second time for salvation. En en gang ikke for we call skjell. that the rapture. We call it the seizing away. Bortrykkelsen. Bortrykkelsen He's coming bort. Han kommer. to appear for the second time for, å komme for, andre gang. for salvation for without reference to sin. Uten referanse til synd. He's not dealing with it anymore. Han de, han jobber ikke med det mer. Han blir secure. Du kan være sikker. You really are secure. Du er virkelig sikker in Christ. I Kristus. You're a good shepherd. Han er en god hyrde. He did a perfect job. Han gjorde en perfekt jobb. Ezekiel prophesied. Ezekiel profeterte. Profesert, I'm going to send my Actually, in Isaiah, he says, God says, I'm going to send my own arm. Ja, i Isaiah så står det faktisk, jeg sender min egen arm. And Ezekiel says, the, the shepherd's coming. Og Ezekiel sier at hyrden kommer. And it told us everything that he's going to do. Han fortalte oss alt det han skulle gjøre. And then Christ came. Og når Kristus kom. And he demonstrated to us the goodness and the grace of God. Han for oss godheten og nåden. And Christ came and fulfilled the old covenant. Og Kristus kom for å oppfylle det gamle pakten. And he gave us a new covenant. Og ga oss en ny pakt. And he went to the cross. Og han gikk til korset. And he died. Og døde. And he 
bore our sin, carried our diseases and pains. On the third day, he rose from the dead. Amen. Amen. He is seated in heaven. He put away our sin by the sacrifice of himself. And he says, do I have a church that will believe me? When I come back, will I find faith? Will I find a church that believes what I did? Or are they still believing an old covenant? Or have they come into the new? It's freedom. So he, he gives an invitation. Come to the water. Come to vannene. Thirsty? Thirst? Come drink. Come and drink. Amen. Amen. Stand with me. Stand up with me. When Jesus first preached this to me, when Jesus first forced this to me, I don't know about you, but I was thirsty. I don't know about you, but I was thirsty. I was very thirsty. I lived ten years under this. Under the law. I thought God was judging me for everything. I confessed so much, I became weird in my thinking. I didn't understand he did it forever. I didn't understand the blood was eternal. We think it's temporary. It's eternal. And I can be free in my mind. I can be free from judgment and condemnation and guilt and free from trying to obey enough to get it. Because you never get it that way. You keep grasping. But you never get it. But when he spoke this to me many years ago, I said, Jesus, I'm thirsty. So say Jesus, yeah, I thirst. I come to you. I come to you. And I come with nothing. I come with nothing. And I receive this truth. Oh, yeah, I move to this truth. And he healed my body. Oh, he healed my mind. He healed my mind. He healed my soul. My soul. And I became whole. Oh, yeah, I became whole. But it didn't happen by doing something. But it didn't happen by doing something. But it didn't happen by doing something. It came by just coming to him to receive. Det skedde bara att jag kom till ham och tog emot. And I said, Jesus, I'm so thirsty. Och säger Jesus, jag är så törst. For truth. For sanning. Are you? Är du? I'll just pray for us. Låt oss be. And when you come to him. Och när du kommer till ham. Today. Idag. In in that promise of coming, i det löfte av det att komma, he will quench that thirst that you have. Så vill han slucka den törsten som du har. And he says, and I'll heal your body. Och så säger han, jag vill också elbrera din kropp. I'll repair whatever needs to be repaired. Ska reparera allt som trängs att repareras. And I'll cause it to live. Och jag ska kalla det till att leva. It's free. Det är fritt. Det är gratis. Amen. Amen. I will just pray for us. Jag ska bara be för oss. And you can pray your own prayer. Och du kan be din egen bön. Because this is personal. För det detta är väldigt personligt. It's called freedom. Det kallas frihet. So Father, we thank you. Så far, vi tackar dig. Thank you for your word. Vi tackar dig för ditt ord. Thank you for the move of your spirit. Tack för din bevegelse av den helige ande. Thank you for your word, Jesus. Tack för ditt ord, Jesus. Thank you that God that you gave your own arm. Tack Gud att du gav din egen arm to save us. För att frälsa oss. We can never save ourselves. Vi kan inte frälsa oss själ. Thank you for sending Jesus. Tack för att du sände Jesus. And Father, we just admit. Och far, vi bara erkänner. We're thirsty. Att vi är törsta. We've we've tried everything. Vi har prövat allt. We've bought into the lie of the old covenant. Och vi har brakt i livet det gamla testamentet, det gamla pakten. But you've given us a new covenant. Du har gitt oss en ny pakt. You've given us, Father, the good shepherd. Du har gitt oss, Far, den gode hyrde. 
And Jesus, you promised us. Och Jesus, du lovat oss. That you would heal us. Att du vill helbreda oss. That you would restore us. Att du vill genomföra oss. That you would give us rest. Att du vill ge oss vila. That you would heal our emotions. Att du vill helbreda våra känslor. You förelser. would heal our minds. Och sin. That you would set us free. Att du vill sätta oss fri. We thank you for the covenant of peace. Vi tackar dig för pakten av fred. And your faithful mercies. Och din trofasta barmhärtighet. So Father, we pray in the name of Jesus. Så far, vi ber i Jesu namn. Father, I pray for every person. Far, jag ber för var person. As they come to you now. As they come to you now. I thank you, Father. Jag tackar dig, far. For quenching every thirst. För att du slukar en var törst. Jesus, you said if we come to you, Jesus, du säger att om vi kommer till dig, we would never thirst again. Så ska vi aldrig törsta mer. So we say, Jesus. Så vi säger Jesus. I'm thirsty. Jag törstar. So I come to you. Så jag kommer till dig. And I receive. Och jag tar emot. That your blood. Att ditt blod has done it all. Har gjort det allt. There's sammen. nothing left for me to do. Det är inget mer igen att göra för mig. But I've come to receive for free. Men jag kommer för att ta emot helt gratis. Life. Livet. The abundant life, Jesus. Det övernaturliga livet. Healing, Jesus. Helbredelse, Jesus. Freedom. Frihet. The good life, Jesus. Det goda livet, Jesus. I've worked so hard to try to get it. Och jag arbetar så hårt för att prova få det. But I say that's not the way. Men jag känner att det är inte vägen. You are the way. Du är vägen. So I come to you. Så jag kommer till dig. And receive from you. Och tar emot från dig. This wonderful gift. This is the bedundly garden. Thank you, Jesus. Thank Jesus. I'll never, never thirst again. I shall always thirst no more. I'll never, never thirst again. I shall always, always thirst no more. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You'll never thirst to be healed. You must always, always thirst for to be healed. Because you'll just come to Him. For you can only come to Him. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Do you love him, Lord? Don't you love him? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you need healing, just put your hand where where you need healing. Just put your hand where you need healing. Just put your hand where you need healing. And Father, we thank you. Oh, Father, we thank you. We thank you for the healing presence of the Holy Spirit. And in the name of Jesus, I rebuke every sickness, every disease, every pain. I command it to leave your body in the name of Jesus. And I speak to your body. And I say, be healed. Be healed in Jesus. Name. Jesus name. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. I receive it. Jag tar emot det. The free gift of healing. Den gratiske, gratis helbredelsen. Gave. Amen. Amen. Are you here and without Christ? Är du här som är utan Kristus? Does somebody bring you and you're not sure why you're here? Är det någon som inte vet varför du är här? The Bible says you must be born again. Men Bibeln säger du må bli född på ny. There's no other name under heaven. Det är inte något annat namn under himlen for which you must be saved. Som du må bli frälst. And the Bible says if you believe on Jesus. Och Bibeln säger om du tror på Jesus. Then you will have eternal life. Så skall du ha evig liv. If that is you, visst det är dig. Pray, pray with me. Be med mig. Give your life to Christ. Ge ditt liv till Jesus. Surrender to Jesus. Å vi det till Jesus. Admit your thirsty. Var det inte att du är törst? And you need a savior. Att du tränger en frälsare. If that is you, visst det är dig. Just, just pray. Var det be? Say, Heavenly Father. Si himmelske far. I believe Jesus. Jag tror på Jesus. He's the Son of God. Han är Guds son. 
who died on a cross som döde på korset for my sin for my for min sin thank you jesus tack jesus that your blood att ditt blod washes me clean vaskar mig ren from every sin för var sin and by your blood och vid ditt blod I am made right with God. Så är jag gjort rättfärdig för Gud. Reconciled to God. Jag är genförenad med Gud. Forever. For alltid. By your blood. Med ditt blod. I have. Så har jag. Eternal life. Evig liv. I receive that gift, Jesus. Jag tar emot den gaven, Jesus. And I thank you. Och jag tackar dig. That I'll never thirst again. Att jag ska aldrig törsta mer. Amen. 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 He loves you. Han älskar dig. Jesus says this. Jesus säger det. He says you'll know the truth. Han säger att du ska känna sanningen. And the truth, och sanningen, will set you free. Vill sätta dig fri. Amen. Amen. Bless you. Gud vill sina dig. Var låt det vara öppet här för dig som eventuellt önskar betjening. Jeg kan også si det at vi har med salvedukker i kveld. For dig som ønsker å ha en av dem, så er de her. De koster ingenting, men de er påført både Guds ord og løfter og navnet Jesus. Og det kan bringe dig legedom og helse og frelse om du måtte være i behov av det. Så vi får lite sång då och önskar du som sagt förbön och det så gör det men då har ordet blivit förkynt så starkt vet du. Så hvis du tar Gud på ordet nå så får du allt du trenger. Du får absolut allt du trenger. Du får all den helbredelse du måste vara i behov av. Och du får det helt gratis. Och bara komma till med händer och ta det i Jesu namn. Vi får lite sång men men du gör det. Ja. Amy har bara sagt något fint som också det er salvelse över. Och det är er att hon har skrivit en bok och hon vill så gärna sälja den till dig eller ge den till dig. Alltså den kostar 199 kronor och det heter den bortkommande datteren. Det är er alltså Amys egen gripande historia om hur han Gud, hur han Jesus fridde henne ut från loven, från mörke och förbannelse, ensamhet och förtvivlelse och hur han hun kom till den gode hyrde. Hon har skrivit en bok om detta och det är er så fascinerande och jag vill bara se si till dig köp den till julegåva till dina vänner, till dina barn, till det du ber för för det är er verklig Guds härlighet som uppenbaras i denna vackra berättelsen. Och så är er det slik att Amy har lagt sin egen ministry, det vill säga si, det är er någon foundere för hennes ministry. Det är er slik att hon har en egen organisation som han sa brodern här i Norge och det har akkurat skett och det är er väldigt stort. Det är er människor som har fått löst henne in i tjänsten så ska resa över hela Norge och bli där så länge som helst att Gud sender väckelse och det är er megat stort. Och du kan bli medlem och Amy säger att du kan ge din stötte till Amy Lee Kemp sin tjänste och hvis du hjälper att fler ska bli förvandlat med detta evangelie så kan du få ett medlemskap som kostar 250 kronor i året. Det er nesten ingenting. Så bak der så vil min man Tom Lauren stå og selge disse bøkene og så prate med dig om dette medlemskapet. Så, sang. Hva er det vem som gjør at hjertet brønner? Av takk og pris og himmelsk salighet Hva er det vel som gjør at alt som hender? Det gode tjener side, hvis du vet. Han elsker mig. se det er hemmeligheten. Ja, det er Sang i evigheten Han elsker, ja han elsker også mig. Hva er det vel som gjør at frem jeg iler? 
Skött onde makter här vill hindra mig Och mitt i striden själen stille vilar Men glad jag går på korsens trange väg Han älskar mig Se det är hemligheten Det är det svar som jag kan ge till dig Det ska nog bli Min sång i evigheten Han älskar, ja han älskar oss och mig Vad är det väl som gör av syndens vägar Mig icke fängslar mer i unge år Vad är det väl som ger mig mer än säger Skönt i mig sälja ingen ting för mor Han älskar mig Se det är hemligheten Svar som jag kan ge till dig Det ska nog bli Min sang i evigheten Han älskar, ja han älskar oss och mig Han älskar mig Se det är hemlighet Det svar som jag kan ge till dig Det ska nog bli Min sang i evigheten Han älskar, ja han älskar oss och mig Ja han älskar, älskar, älskar oss och mig
Jesus för att du aldrig får leta oss. Tack Jesus.
vi kunne ha holdt på uh, nå, men uh, vi har tenkt å fortsette også, så vi slutter ikke på den måten vi gjør da. Men jeg vil bare si uh, many thanks to you, Amy, for your visit this time. And we know you will come back. And uh, we know there is a uh, seed sown that will bring a great harvest. And we know that many people are being healed through yesterday and today. And we will uh, have the testimonies in the days to come. And we are looking forward to a great harvest here. And I will run. Oh yes, I will run. Amen. Jeg ba Herren om å få en sterkere salvelse av den hellige ånden, og han har hørt min bønn. Jeg har tatt imot det. Jeg skal fungere sterkere i de åndelige gavene. Og skal få være med og se at Herren gjør underfulle ting iblant oss. Som sagt, det er salvedukker her for dig som ønsker en, en sånn, for det er sånn en fin måte å formidle legedom på uh, i Jesu navn. Kan du ta det med dig om du ønsker men jeg tror vi reiser oss nå, og så takker jeg bare alle som har deltatt her. Og, og så ber jeg om at du husker på det før du går, at du får med dig boken hennes, og at du har henne på din bønneliste fra nå av. Amen. Og be også for oss. Amen. Herren vil signe dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse på dig og vil signe dig. Herren løfter sitt ansikt mot dig og gi dig sin fred og jeg legger Herrens navn på dig i Jesu navn Amen Amen, Amen.